国发会公民新主委、台湾先进车用技术发展协会黄崇仁理事长，以及现场各位与会贵宾、产业先进与媒体朋友们，大家午安，大家好。感谢各位今日前来参加由亚洲西谷物联网产业大联盟、台湾物联网产业技术协会、台湾先进车用技术发展协会、Computex Taipei、Innovex 以及 Semi 台湾共同举办的车用半导体驾驭新未来论坛。在全球节能减碳的趋势下，智能化又环保的智慧车需求不断成长，因此汽车产业对于车用半导体的需求数量也逐渐增加。今天我们很荣幸能邀请到多位业界领袖与我们一同分享车用半导体的应用现况以及未来发展。在论坛的一开始，首先我们很荣幸邀请到台湾先进车用技术发展协会的黄崇仁理事长为今天的论坛做开场致辞，请大家以热烈的掌声欢迎黄理事长。诸位，各位来宾哦，各位朋友，呃，没看到这么多人呢、啊。呃，我们记得我们开始成立塔塔的时候啊，大家才开始讨论到汽车电子。那么时候的方向就是汽车电子，一个是已经有的车厂啊来用汽车电子，一个是利用汽车电子做新的这个车子。那事实上。汽车电子在这几年哦，那个发展的速度哦，比我们想的还快。第一个哦，电动汽车哦，用电动汽车，我们当然是听的都是电动汽车哦，但是实际上电动汽车很多都是加加速电子化哦。你看现在像 Tesla， 像那个呃大陆的这几家哦，他们全部用很多电子，所以呢。我们汽车电子有一个不一样的东西，就是说，各位看，比方说 display 哦 ，display 你有 display 普通的 display 有 display 的那个 driver， 可汽车又另外要另外做啊，另外 certify， 所以汽车它有一个独特的这个标准哦。那么特别严重的是在 COVID-19 前两年的时候啊，这个汽车电子。就一般的电子就缺货，哦，那所以造成很大的影响啊，引引致各国都想要做半导体。那么现在汽车汽车电子哦，就涵盖的范围就稍微复杂一点，比方说 sensor sensor 车用的跟一般用的也不一样哦，所以我们现在开到一个不同的的领域。那更重要的，我想下一步啊 ，AI 哦，但是因为现在的 AI chip 呢。大部分都是大家做 m b o 这个都是 data 这个 AI 哈，这个成成成型哦，就成型的那个让 data 分析做成的。那么下一步的 AI 跟汽车什么关系呢？举一个例子说，现在宾士跟 B N W 还有甚至奥迪。他们车子里面都很多 AI， 什么 AI？ 就平常你你你看，你就平常你开一个门，呃，就讲开门，像像 AI 的门就好几段不同的状况。问题是说，它这 AI 就变成有一点复杂哦，那你就有很，你可以 differentiate 很多东西，但是你必须要去懂得操作 AI 哦。那举一个例子，那下一步的呢？我相信呢，下一步的呃，汽车很多跟 AI 有，除了汽车电子 AI 的部分，就是说。可能用 commanding， 哦，我用讲的，那他就做，你你就连连那个都是用口音的 AI 哦。Drive， 另外一个哦，在这个自动驾驶的也是很,很多 chip 跟 AI。目前为止，大部分还是二点五代，三代的话 ，Tesla 号称三代三点五代，那各位看看相不相信呢、啊？我看他跑的。但是这个这个汽车的自动驾驶第几代，它有跟各国的公路不一样。台湾很难第几代，因为台湾有叫有摩托车啊什么。在德国 auto 棒的话，它是没有速度限制，所以德国做用用这个电动汽车加上 AI， 德国是最好的国家，因为它车子没有速度限制。所以呢。
但是各位，很多台湾的，你看大陆啊，那个 Tesla 还有大陆这些厂商哦，他们很多电子 component 很多是台湾提供的哦。Tesla 特别明显 ，Tesla 很多都是台湾做的，所以我们所谓汽车电子哦，就变成我上一次一开始我这样讲，一部分设计 chip， 然后变成 modulize， 对不对？你汽车电子你这个不行，抽掉，换一遍下去。过去汽车你要修理，它有很多 computing 啊。像像这个现现在啊、哦，这个电子化汽车 AI 哦，你看这些大厂哦，什么编的、build 的哈，那个德国系统跟日本系统不同，然后那个 Benz 本身也，他都用电脑检查，你车子坏掉，他那个汽车厂不会不会修理哦，他要德国给一套电脑，然后就怎么 AI 这样测试、哦，当然这是有点 complicated， 的我们希望哦。更多的 AI chip 在车子里面呢、哦，你可以直接用 AI 去找到这些 bug。哦，现在还要电脑电脑测试啊什么哦。所以我希望下一步哦，我们汽车电子已经是把很多 base component， 然后把汽车很多电子化。当这个电子化过程，比方说 display 啊，好像这车子现在很多 display 啊，很多后视镜的 sensor 啊，就没有不需要的 sensor 看，这些是初步的电子化嘛，汽车电子哦。那另外一个是说，那个 HMT 的他们也是做那个，但是那个完全电子化以后的电子的小汽车，现在才在开始方兴未艾。那那个特色是什么？呃，那个特色第一个价格要降低，然后这个现在就必须要跟汽车的那个、那个、那个电动汽车的这一部分要整合嘛。因为你你现在变成电动汽车以后，你 en engine 就不重要了，你都是 electro control， 所以我们这个电子当时我们做的时候没有没有那么多 effort 看在那个那个 battery 哦，那 battery 是一个大问题啊。我最近我听一个 case 哦，就是那个 battery 哦，是 Mercedes 跟 B N W 它都是电动汽车 battery 哈，然后。有三千架车子放在一个，三千架，三千架车子放在一个那个，一个一艘船哦，然后那个天气热哦，它里面电动车也看看那个箱子里面哦，就烧起来了，烧起来以后呢，这一台两台烧起来，整个都烧起来，那三千三千架，三千架车子全部报销，一架平均二十万美金，三千架刚好六十亿。全部报销，所以未来啊、哦，另外一个 point， 我认为说哈，车子会先送来，然后你把在在台湾，你把再把电池放下去，不然这个 shipping 已经有两次以上，所以这个保险公司不太愿意保啊，因为你你这个电池，所以将来另外一个就是说，你会电池或电池相关的电池，它必须 local 来，哦，它不能用 shipping， 用电池另外来，然后。然后我们这个电电池呢，再把它放到车子，这会是下一个下一步的。因为日本像日本头大或日本你算他们比较没有像德国做电动电动汽车电动做的那么厉害，所以日本车这方面的那个那个风险比较小哦。日本因为头大都是什么在气电共生哦，但是各位想这个汽电子汽车自动驾驶哦，还有这个。battery， 还有充电桩，哦，充电桩也是大生意。还有自动怎么去 control 这些东西，就是未来一个 train， 那后面就是一个 AI。所以从我们当时开始设立这个塔达的时候，到现在我们下一步呢，就是大家发展如何把真正的 AI 放在一般的车子里面去。车秒的，因为德国现在做 AI 的车子还是蛮 expensive， 所以我们最近呢，像我们绿基电，我们最近，我我不是在那边提倡做 low cost AI chip， 对不对？这个将来就是你拿的 AI chip 去做做板子做什么哈，将来就就会开始。那现在因为现在的所谓 AI 的大部分是 m b d 非常昂贵，汽车是不可能装的，所以我们汽车要用的话，我们要用。AI 去，我们现在是在推行把很多 MCU 呢 upgrade 成那个 AI 专用的 chip， 所以下一个 generation 呢
，就是 AI。那 AI 当然很多啊，你用 o r a l 来控制啊，嘴巴讲啊，或者怎么样，所以说开门它就开门啊，怎么样啊，对不对？这个是会，这个是做得到哈。这个兵士已经在往往这个地方走，所以我们下一步哦，大家在这个做那个汽车电子的话，因为汽车是一个比较大的 entity， 比 PC 还大嘛，所以它有 moving， 它会 moving 嘛。我们电脑是不会目，我手机是拿的，差别是没有目标啊，比例的。那你汽车要目标的时候，你要加很多 AI 的话，将来的汽车跟过去汽车不一样，你加了 AI， 你加了 electric power， 你又没有 engine， 对不对？这个汽车里面的整个 orientation 跟以前不一样，以前最难的就是做 engine。那台湾以前玉龙，这个沿海泰一直想做 engine 跟。日本的，你上谈日本，你上就不要教你 engine， 这个 engine 就很难。但是现在做电动汽车 engine 就变成次要的嘛。当然这个开始人比我更清楚。那所以没有的 engine， 电动 battery， 那剩下什么 electro control 嘛 ，AI 啊。所以从这个角度看去，那个有 battery 增加的这种电动车，哦，比方说。t e s 啊，或大陆这些市场啊，他们就更需要 electronics， 就他的 driving force 是 battery electronics AI 啊，所以剩下就是一个标准汽车的 vehicle 嘛，要座椅啊这些，对不对？或是 front panel， 我们现在也是看日本也在做 AI 的 front panel， 所以各位各种电子都有机会的，不太一样。应该讲说一一次可以跑的车子里面有 battery， 有电脑，有 AI， 跟你前车子完全不一样。以前就是我有转，对不对？哦，所以以后甚至这个我们公司员工，他他从我们从台北到新竹去，我说他去买 Tesla， 因为 Tesla 他的自动驾驶，我弄直接电管边做代机哦，都不用做事嘛哦。所以这个这个是一个趋向，当当。往用 AI 自动化 ，Power Management、Battery， 整个汽车工业里面所用的 component 就完全不一样。Step by step， 哦，当然作为一个 vehicle 的，它的基本的条件轮子啊、位啊，坐下来这个都一样，但是后面的 b e g i n 都不一样。所以现在的下一步，我们今天我来跟各位讨论一下，说下一步各位所看的。就是 battery drive 没有，就 engine 不重要。那么怎么用 AI 来 control 车子？那么其中之一的 AI 就是说，你以后你钥匙插进去，说开动它就开动，这也是 AI 嘛？这是最基本的 AI。我说根本不要再继续发动，说开动它就自动开动，对不对？开门自动开门，是 voice control。It's going to happen。另外一个就是说，我刚刚讲过，说现在因为。刚刚才自动化 AI 的话，车子的坏掉很难修理，很难，很麻烦呢、啊。我要修理好几天。未来它可能有 AI 的 chip 可以自动 detect 到车子什么问题，像汽车厂就省了很多力气。所以，我们这个呃产业哦，必须要跟着整个 trend 走。对 AI， 但是这个 AI 不是现在我们 NVIDIA 所提倡那种 database AI 不一样啊，汽车。自动化可以，可以 recognition voice 啊，可以怎么样哦？这些呢，我想做电子业跟汽车业越来越 hybrid。我刚刚讲的，你把可以动的部分拿走，剩下都是电子。所以我的我当时的想法就是说 ，gradually 这个 chip 啊 ，electronic power 啊，我 take replace 很多以前传统的汽车用的东西，他们剩下当然是那个。那个那个一个基本的设施需要坐上去，需要轮的，这些都需要。OK， 所以我觉得这个因为大陆哈，现一年电动车产量非常大。当然，我想在座也很多公司，他们也是大陆的电动车的 supplier， 有很可能。所以这个已经很速度比我想的标准化的更快。尤其大陆要跟 Tesla 拼那个电动车，那这个什么意思呢？电那个大陆啊。的电动车平均成本呢，它价格哈，比 Tesla 降二十趴了。Tesla 很多 component， 所以到最后拼便宜的话，拼价格的话，就是两件事情了。Chip 
跟我们的 solution 嘛。那这个台湾又有机会了。另外一个就是说，将来车子一定是板子，这个不行，擦掉擦另外一个板子，跟电脑一样。所以我想呢，反而今天跟各位讨论这些，就越觉得汽车跟主流的电子哦，是慢慢的 hybrid 在一起啊。差别是电脑是不动的，手机不动，电子车子是会动。所以这个我想跟各位谈说。这个成电子神游，其中变化比我们速度还快，比当年红海在做 M M H D 还要快。哦，但是我只不认为我们大家的在做大家做这个生意是要做一辆车的，一辆车的那些汽车垂直的东西不是我们做，但是 component 我们可以做，本质我们可以做，里面的 A I 的 technology 我们可以做，所以我想这个机会呢还是非常。非常，那我们现在要致力要把 AI 的 chip 呢变成汽车用要便宜一点。如果以前 m v d 的东西是没办法的，哦，所以这两个还有的。但汽车有一天也是一样，可以用那个比较 low cost 的 AI chip 呢来肯掌掌控。这个所以，所以第一第一个结论就是说，汽车电子化呢，电子的部分越来越大。第二个，自动驾驶跟那个 battery control 这两个也是主力。第三个。AI 会 join 这个整个 movement。当这些都成神的时候，你就发现表面上一辆车子，其实电子控控制占的部分更比例更大、更严重、更更稳。因为传统的汽车轮子啊，这些都不会改变的，怎么会改变？车子里面的 circuit electronics management 会改变。因此，我认为呢，给台湾的厂商呢，我们虽然不能够。打一次汽车，但是里面很多东西我们是可以做，就像我们做 PC 一样，这是一个我想更大的机会。我想拿这件事情呢，今天来跟大家共享。我们明年没事，下一次的时候，我们明年的时候有更大的进展，我们或是随时跟各位报告，好不好？以上谢谢大家，好。掌声谢谢理事长为我们带来的引言。那我们请理事长先行入座。接下来，我们要邀请国发会公民新主委也上台为我们说几句话，请大家以热烈掌声欢迎龚主委。谢谢，只能说几句话。来，那个黄理事长，好，然后还有这个呃黄世珍协理，五茂的黄世珍协理，还有洪总经理，还有洪所长，然后还有呃 N 叉 B 的。那个资深总监 Mr. Fuller， 然后还有叶总经理助特助是，还有在座的各位先进，大家午安，大家好。那呃，非常高兴可以来参加今天的这样的一个活动。那刚才黄理事长讲说，哇，好多人哦，事实上一楼人更多。这个刚才进来的时候，真的人非常多，但是一楼主要是看展览的了。展览呢，就是看现在的技术发展到哪里。我们这边很重要，我们这是谈未来的技术、未来的发展 ，maybe 是未来十年、二十年，所以更重要。所以也有很多人很关心这样的一个事情。那我看了一些资料，哦，比如说车测中心给我们的资料是，呃，二零一零年的时候，哈，一台车子的车用电子啊，占它的成本大概是百分之三十。那预估到二零三零年的时候呢，啊，整个车用的电子占它的总成本会达到百分之五十，啊，不过刚才王理事长讲哦，这个可能还会再提高，因为如果 AI 的元素再加进去的话 ，maybe 这个还会再提高。那一部车哦，那原来用的这个晶片哦，大概是两百颗到三百颗，那未来到二零。呃，四零吧，还是多少？未来大概是要到两千颗以上，这是的晶片。那你想想看，如果到二零四零年的时候预估啦，这是 IEK 的预估，啊，大概年产量会有五千辆，哦的电动车，哈，五五千万辆，五千万辆，对，啊，对，五千万辆，哈，五千万辆，每一台两千多颗的话，就是。一千亿颗以上，哇，这么大的量，所以这个
是很重要的一件事情，也是也是虽然讲是商机，但是很重要。如果没有办法做成的话，这个电动车就没有办法这样的一切发展啊。那事实上 ，K P N G 也有一些估算啊。事实上，今年以来，大概所有的半导体的类别里面，成长最快的就是车用、车用电、车用半导体啊。那预估到明年的时候，可能还会达到整个这个市场规模会达到两千五百亿美金。所以这个规模是非常非常大，的，而且占的所有的在半导体类别里面也会变成最大的类别，啊，超越了这个无线通讯的部分。哦，所以为什么最近在台湾的半导体在国际上的布局，很多都是因应于未来车用电子或者是车用半导体而在做布局，不仅是不管是到日本也好，到欧洲去也好。哦，都是应应这样的一个趋势。那更何况刚才李黄理事长特别提到，如果再把 AI 加进去的话，那变成半导体在车用车，就是不管是电动车也好，无人自驾也好，将来就变成更重要哦。那但是我们我也所以一直在想，哦，台湾的半导体有这么多的布局哈，如果台湾这个布局或者是。台湾的发展，哈，我一直在想，它如果在半导体上面，我们的速度慢下来，就等于是全世界的速度也跟着慢下来。也只有台湾做得到。刚才黄理事长讲的，就是说，这些晶片可以做到品质非常好，而且价格可以把它压下来，让这个事情可以普遍化、普遍性。看起来只有台湾的企业可以做得到。所以我刚为什么提到说？台湾如果进步慢下来以后，全世界就慢下来。那，呃，我今天啊有看到一则消息啊，哈，也应该是我不晓得，反正就是消息，就是说，现在乌俄战争正在发生，然后这个乌克兰有拦截了很多的这些呃俄罗斯的这个飞弹跟无人机，那他们现在已经没有那么担心了，那。他说很大的理由解释是，因为他现在飞弹哈，呃，他的制造商哈都被管制，那个晶片被管制，所以他用的晶片呢打打不太准，很容易也被无人机也是一样，所以我就说，这晶片这件事情不单单只是数量有没有的问题而已，还包括它的品质。你如果品质不好的话，你根本就没有办法发挥你哎呀很好的功能。就等于是没有发挥功能<笑>，所以我在想，就是说，呃，台湾才有这样的能力哈。那这个刚才讲的是，呃，无人机或者是飞弹上的一些需要。那过去我们也常常听啊，呃，如果即便是手机来讲，台湾在台湾生产的这些晶片啊，事实上它的稳定性都比较高。好，那另外的国家来讲，常常这个手机有时候会功能失去，甚至于烧掉。对岸更不用讲，哈，所以怎么样把这个晶片做到最好，能够普遍化，然后量可以稳定出来，良良率做得最好，这个是要靠大家努力，而且对整个啊将来整个车辆的发展，哈，这个牵涉到整个数位转型跟近零转型的进程的重要性，所以大家在这边都是很多，我们生产链或者是 ecosystem 都在这边。那如果真的可以把这个做好的话，我想对全世界是一个很大的贡献。所以我一直在想，就是说这件事情不单单只是一个商机上的问题，甚至还有一点点是责任的问题。就是我们都是大家都是第一名啊，我们如果没有进步的话，那等于是全世界都慢下来。那这是我们很大的责任。唯有我们做好的话，刚才讲的那个五千万辆的车子，才可以如期的、很安全的在。这个地面上跑，提供我们很好的一些服务，好，那我也希望我们大家可以秉持着，呃，台湾像过去在疫情期间里面，好，防疫的很好，然后也秉持着台湾 can help 的这样的精神，哦，来支撑全世界重要的贡献跟发展，让我们一起努力，一起加油，谢谢各位。我们掌声谢谢公主委为我们带来的勉励，请您先行入座。谢谢以上两位贵宾为我们带来的开场引言。
我们等一下就要进入到今天丰富精彩的论坛专题演讲。在那之前，我们要先邀请贵宾以及讲师一同上台合影留念。Before we kick off the forum today, we'd like to invite our distinguished guests and speakers to take a group photo together. The following guests, please come forward to the stage when you hear your names being called upon. 首先有请翼龙店叶宗颖总经理特助，请呃创明道的贵宾移动您的脚步来台上。接下来，资策会洪春辉所长。And next, please welcome Ms. Matthias Fuller, Senior Director of NXP Semiconductors， 以及德州仪器冯伟毅总经理，以及稳茂半导体黄志文资深协理。最后，有请我们台湾先进车用技术发展协会黄崇仁理事长。以及国发会公民新主委上台。好的，那我们线上台上的贵宾都已经就好定位，我们请您一起看向中间摄影师的方向。我们齐聚在此，促进车用半导体的产业发展。现在要留下珍贵的一幕。Please look at the photographer at the center and smile, please. Three, two, one, cheese. 好，那请各位贵宾帮我们比个赞好吗？用您的左手来比个赞 ，Thumb up please。那我们也请现场与会的所有贵宾为我们的贵宾掌声鼓励一下。Thank you, all. Thank 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 you, all. 我们今天的第一位讲师就很荣幸，请到 NXP Semiconductors 的资深总监 Mr. Matthias Fuller 来与我们分享。他的专题是：下一代汽车注重的舒适性和安全性功能，推动 ADAS 需求增长。Our first speaker is Mr. Matthias Fuller, Senior Marketing Director of NXP Semiconductors. His topic is Next Generation Comfort and Safety Features. Drive growing ADAS demand. Let's welcome him. 请各位现场嘉宾为我们讲师带来热烈的掌声鼓励。Very well. Good afternoon. It's a pleasure to open this session.、Uh, welcome. So we'll hear about the trends in、uh, future safety features and comfort features for vehicles that will drive growing ADAS demand in the future. A、um, couple of key points we are going to touch on:、uh, what is the market outlook? What are the advanced use cases that will drive demand in the future? We will look at key enabling technologies, and in particular, we'll look at advanced single-chip radar integration and at high-resolution 4D imaging radar. So, starting with the market outlook,、um, where we see growth. In ADAS demand, and this is a 2030 view of the market. On the one hand, there is growth in higher levels of auto,、uh, autonomy, level four features. We see robo taxis, we see autonomous transportation services enter into the marketplace, but at the same time, the growth is going to remain modest. So, four percent of vehicle production in 2030. On the other hand, these vehicles will be equipped. With a large number of very high-performance sensors to really accurately monitor the environment of the vehicle, but on the other hand, here shown in the middle, where the lion's share of the growth will happen, that is for so-called level two, level two plus vehicles that are driven by the introduction of new comfort features like highway pilot, automated park assist, traffic jam assist, etc. Where the driver is still assumed to be present, which is getting us around the liability issue with higher levels of autonomy. And here you see we expect in 2030 
that this segment of the market is going to be almost 50% of the vehicle production, where mid-range vehicles will be equipped, in particular looking at the radar sensors, with as many as five sensors, and premium vehicles might be equipped with as many as 10 sensors at that point in time. Now, what that translates into, specifically looking at automotive radar sensors, that is a so-called triple acceleration, where more cars will be equipped with radar driven by safety regulations, will have more radar sensors per vehicle driven by new comfort features, 360 degree surround sensing, and eventually there's a uh, growing demand for more performant radar sensors where we can accurately monitor the environment of the vehicle. And that does translate into this S-shaped growth curve we see on the right-hand side, where now in 2024 we'll have approximately two radar sensors per car uh, relative to the overall vehicle production. By 2027 we'll have three, and in the long run we'll aim for five radar sensors on average at 100 million units produced per year. This is 500 million sensors per year in the long run. So uh, what do car manufacturers want, actually? What do OEMs want? Uh, OEMs, they do want an integrated sensor suite. They do not want island solutions. They want scalability. And what, what does that actually mean? And where are we starting from? So today, Today, most vehicles are equipped with three radar sensors, one in the front for cruise control automated emergency braking, two rear sensors for blind spot detection. But now let's look at 2025. So the introduction of new comfort features results in more sensors equipped. Mid-range vehicles will have five sensors, four corner, one front, We'll need longer detection ranges so we can detect these objects further out in the distance. Premium vehicles will have as many as 10 sensors, rear-facing sensors, side-facing sensors, so we can get advanced 360 degree surround sensing. And eventually, we'll want to have high-resolution sensing, so 4D imaging radar you'll often hear about, where we can accurately detect and separate and classify those objects we find all around the vehicle, the pedestrians next to the vehicle, the motorcycle next to the truck. So how do we address that, this need for an integrated sensor uh, suite? So here is what we suggest. So we suggest a scalable radar platform that covers all the use cases from corner radar through classical long-range front radar to the high-resolution radar sensors based on a common architecture. So common IPs are supporting reuse, quick development cycles, faster time to market. Uh, we are suggesting common IPs all across these use cases while we have tailor-made sensor chipset solutions. We'll use advanced process nodes, 16 nanometer FinFET for high performance radar processing, 28 nanometer RF CMOS for single chip radar integration together with innovations in signal processing in silicon IP. And eventually we'll build on a common base of safety and security as a trusted partner for the automotive industry. And uh, what that means for the market, uh, when we look uh, at the growth trajectory, we are coming from 60 million sensors shipped annually in 2018. We've reached about 120 million units shipped in 2022. And by 2025, we will reach already 220 million units radar sensors shipped annually. And as NXP, uh, we are capturing in 22 almost half of the radar sensor or chipset market share with a growing momentum due to these growth drivers we have invested into early on. 77 gigahertz sensors for advanced 360 degrees surround sensing and high resolution front radar sensors. So next, uh, what are the advanced use cases and the enabling technologies? So uh, in essence, it's 
new safety requirements and new comfort features which are being introduced going forward. And we see here on the left hand side, it's about um, more accurately detecting vulnerable road users like the motorcycle next to the truck at a distance. Common requirements, we need to detect a motorcycle 200 meters down the street, a small object. On the other hand, it is new use cases like uh, the uh, urban pilot, where in a busy urban environment, we have many things going on around the vehicle, uh, cycles, pedestrians, static objects, uh, like the traffic light, maybe even the curbstone, that we all need to be able to detect, separate and classify accurately through an image-like sensing through a high-density point cloud. And the technologies that we are investing into that will make this happen are, on the one hand, high-performance single-chip radar integration, and on the other hand, 4D imaging radar that allows image-like radar sensing like you would enable, like, like would expect from a camera sensor and possibly replacing much more costly LiDAR sensors. So first of all, um, a closer look at one chip radar integration based on 28 nanometer RF CMOS technology. So earlier in the year, we introduced the SAF8500, which is already our third generation RF CMOS radar. At this point, industry's first and only 28 nanometer RF CMOS radar chip. And what does that do for us? So we are getting higher levels of integration. So the radar chip now fits onto a fingertip. So this is how small it can get. And with that, we get really small form factor sensors. So you see that sensor we demonstrated earlier in the year at Consumer Electronics Show in Las Vegas. It's a five by five centimeter footprint. Easy integration into the vehicle, uh, blends in, serves the uh, dictate of industrial design. What it means as well, 28 nanometer RF CMOS steps up the millimeter wave, the RF capabilities. And that gets us longer detection range. Now we can see the motorcycle 200 meters down the road. Now we can see larger vehicles like trucks or cars 300 meters down the road. When we compare, as I said before, uh, this is our third generation RF CMOS already. We've done first two RF CMOS generations that are in production today in 40 nanometer. We see 28 nanometer offers compared to 40 or 45 nanometer for that part, a significant compute performance increase, and in particular, a significant RF performance increase that enables us to see further out into the distance, that enables us to see smaller objects, that enables us to more accurately separate these objects. And to illustrate that, uh, how that actually can be seen at a sensor level, we have built this sensor with a PCB antenna you see in the upper left-hand corner, and we've measured the detection probability. So how likely is it that we see the object where the color coding means uh, probability, and yellow is 100% probability. So what we can see is the outer ring is 270 meters, that at more than 200 meters, we get really accurate detection of the motorcycle. So now we can see these sm smaller objects, which we could not see in the past with 40 or 45 nanometer technologies. So that is key advantage of 28 nanometer RFC was radar. And in essence, uh, it does enable really a couple of new capabilities that uh, allow us now to do all around sensing, 360 degree, we see distance, angle, uh, resolution, we see elevation, we detect the objects, we have elevation sensing, so 4D sensing with a corner radar, so really a different level of radar sensing compared to what we've seen before. Then let's talk about 4D imaging radar, so high resolution 4D radar sensing. 
So what, what does 4D imaging radar do for us? So three main things we expect from a high resolution sensor. There's sub-degree angular resolution, so we can separate one object from the other one. There's a high density point cloud, so we want to get more details about each and every object, so we can do proper object classification. And eventually, our 4D imaging radar does three-in-one sensing across different ranges, different field of views, so we can observe different scenes all around the vehicle. Now, in order to deliver a good imaging radar, you need actually a whole lot of ingredients, so there isn't a single thing. We need to master the RF CMOS for the millimeter wave front end, we need to master high performance processing with dedicated radar acceleration to do the heavy number crunching required for high resolution algorithms. We need to handle MIMO waveforms so we can operate all the antennas simultaneously. We need to master the antenna design and we need to work on the algorithmic side to enhance beyond raw hardware capabilities high resolution processing algorithms, interference mitigation, etc. That makes for a good 4D imaging radar sensor. And that now allows us to really do LiDAR-like high density point cloud detection with a radar sensor where we get in this busy urban scene in front of a shopping mall a lot of detail about the objects that are in front of our vehicle, the pedestrians, the cars, static objects you see on the side here, all clearly visible, all well separated, can be classified based on radar sensor data. But it's not just the uh, environmental mapping, the high density point cloud sensing near the vehicle. Radar sensor for the imaging radar sensor allows us to do multi-mode operation, three in one sensing. So we get the near field environmental mapping, we get mid to long range sensing on the highway, and we get advanced elevation sensing when we need to drive through underneath a bridge, when we need to drive into a parking garage and want to accurately understand if the vehicle will fit through. With that, there are a few things I would like you to take away from this session. So automotive radar growth continues uh, at a rapid pace. There are safety and comfort functions being introduced going forward that will continue to drive that growth. And 28 nanometer RF CMOS single chip radar integration as well as high resolution 4D imaging radar will actually enable these uh, new features and will drive future growth going forward. With that, I would like to thank you for your attention. Thank you, Matthias, for your wonderful sharing. Our next speaker is Dr. Chuck Huang. Associate Vice President from Wing Semiconductors Corporation. His topic today is Compound Semiconductors for the Future of Intelligent Drive. Let's welcome him. Thank you. Hello, everyone. Hello, everyone. I'm the Huang Zewen. I'm going to talk to you about the Huawei Batteries in the future of the vehicle and the opportunity. 大家可能会对这个化半导体不是那么的熟悉，哦，所以待会在有限的时间，我也会很快的来介绍一下。那首先可能大家会觉得奇怪，为什么今天我们要在意这个呃车子的这个 topic？ 好，还是调比较多。OK， 好，因为这个车子呢的市场现在来讲的话，其实成长并不是那么快，哦，约略大概一年的新车，全球大概是八千多万台。那随着时间逐季成长，将来大概只要记在一年的话呢，大概会有一亿辆那个新车哦。所以其实从车子成长呢，它其实并不是这么的快速。但是如果我们只有专注在电动车的一个部分，你就会发现有截然不同的一个意义
，哦，它的这个成长的速度其实是非常非常快的，哦，那因为这样的关系呢，那这个电动车的这个相关的一些销售的动能，我想就对我们在座的各位就非常重要，好，那当然今天我们要聚焦在哪里呢？聚焦在车子，如果都是一些。呃，既有的一些元件，我想各位可能也不是那么在意哦。那我想要 echo 到今天的我们的一个主题，就是车用半导体哦，驾驭新未来。那我们一定是 focus 在新的一个东西。那新的车子的应用有哪一些呢？我今天有带来一个很短的一个短的影片哦，那大家就可以知道说，相较于现在车子，那未来的车子主要的一个未来是在哪个部分？之后呢，有很多相关的一些晶片，包括刚刚李总就说 AI 晶片啊等等都好。那在车室内呢，也会来监控这个驾驶者的一个驾驶的一个状态，甚至包含了乘客的一个情况。对，那这个都是称为叫 A 大相关嘛。就像刚刚这个 SP 的这个讲者刚才提到，当然有一些光打。在这些相关的应用里面呢，我想除了传统的细半导体之外，也用了非常多的这个化合半导体。那为什么化合半导体有什么它的一个优势？待会我会简单的把它引述起来，然后跟各位来报告。好的，那这些新的应用呢，其实有很多是基于化合半导体。那我就把它简单概分为两个部分，好，那就是。用在所谓的无线通讯的 RF 跟所谓的光的一些应用哦，就主要是这两个。那这两个部分来讲的话，其实都跟化学半导体息息相关。哦，那为什么呢？我们先从 RF 的部分来看哦，就是这个无线通讯。其实现在的车子，新的车子出来讲的话，有很多其实都已经有内建无线通讯的一些系统在里面。好，那在这里面来讲的话，其实都有用到化学半导体。好，那。我们来看一下为什么需要化学半导体，而不是用各位所熟知的这个细哦这个半导体就好了哦。其实最主要是因为本身的这个元件的一个特性哦，物理的半导体的这个物理特性，因为它的传输速度很快哦啊，大概是多快？大概是一般细半导体的大概是六倍哦。那这个约莫就等于如果呃细半导体是一台摩托车的话呢，那这个。呃，电子在这个化半导体传输度就像一台高铁一样，好，那这样子的一个特殊的特性，在车子的应用有什么好处 ？OK， 我们来看一下，好，就是说在车子的一个应用来讲的话，其实五 G 的规范就已经有定义了。五 G 跟相较以前的二呃四 G、三 G、二 G， 哈，最大的一个差别在哪里呢？五 G 有一些新的应用，哦，那这里面呢包含了所谓的。呃，超宽的一个频宽，好，就资料量，这个可能大家比较直觉，因为好像二 G、三 G、四 G 都是一样，传输数量变大。但是还有另外一个是什么？就是低延迟，好，那为什么要低延迟呢？是因为将来在自驾车的时候，它要有一个快速的反应，来确保这个乘客跟驾驶的安全。所以这样的一个情况之下，它就需要一个非常快速的一个反应的动作，好，那五 G 呢就有这样子的一个相关的一些规范在里面。所以，我们快看一下，其实5 G 的规范在随着不同的时间，它有不同的定义。哦，早先在这个啊、呃、R 十四跟 R 十五的时候，它主要是定义就是像车子跟车子之间的彼此的沟通。哦，例如说，哎，谁先转弯啊，等等之类。哦，那到了这个 R 十六的时候呢，它的这个建制在更广。哦，在很多非车子以外的一些，有点类似所谓的智慧城市。哦，能够提供更多的资讯给车子。那在这个方面来讲的话，其实都是需要一些 RF 的东西，当然也都是有化学半导体的这个影子在里面。好，那我们就大概就是一个实际的一个使用的场景，在未来，哦，不管是车子对车子、车子对行人，然后路边的一个推波装置，哦，那很多哦，大概每一个有发射的一个部分呢，都需要这个化学半导体。哦，所以在在未来来讲的话，其实化学半导体在车用电子无线通讯的这个使用的范围其实是相当广的 ，OK， 好的，所以就是因为这样的关系呢，我们来看一下这样的一个 forecast， 好
，这个不管是在车子里面的这个所有的呃呃五 G 的应用，或者是这车子里面的这个呃车子以外的这个所谓的呃 V to X 的部分来讲的话，随着时间哦，都是逐渐逐渐的一个成长。好，那刚刚我们已经看完无线通讯。好，那这个在车子在未来这个新的应用里面，其实还有一个很重要的，其实是在光的一些应用。哦，那很多其实因为看不见，因为它大部分其实都是不可见光。哦，所以各位可能没有感觉，但是在未来呢，你会觉得说，哎，这些应用非常的新颖，哦，会让你眼睛为之一亮。好，那我们来看一下哈、哦，那为什么这个光的部分呢，跟化学半导体有关？奇怪，又又又又跟这个大家所熟悉的这个系没有什么相关，为什么呢？好，原因是因为物理特性。好，这个系呢，其实广广广泛的应用在我们每天的日照生日常生活中，很多的这个晶片都是由系里肯在做的。好，高速运算啊 ，AI 晶片。可是呢，各位想一想，你有没有看过会发光的系的晶片呢？不会，为什么呢？因为它天生的一个特性。哦，因为它本身呢，它不是直接能系的半导体，所以它不会发光。好，所以无论如何，你现在看得到的一些呃，不管是这个所谓的呃半导体的照明啊，或者是一本是不可见光手机的这个所谓脸部辨识，好，其实呢，只要发光的东西呢，都是由化学半导体。好，那我们来看一下这样子的一个特性。好，那经过这个所谓的。一些这这这这这张图虽然比较专业一点，但是我大概解释一下哈，因为化学半导体其实不单指一种材料哦，很多材料，你只要是晶格常数相同的，你去做累晶之后呢，其实呢你就可以控制它的发光哦。这个除了可见光的红橙黄绿蓝靛紫之外呢，不可见光的也可以哦。所以在这个部分来讲的话，就很厉害了，它就可以做出很多相关的一些不同的应用。好，那我们来看一下，在未来在车子里面。我们很多的讯号其实都是用铜线，哦，例如说这个呃车速啊多少啦，哈，然后很多几乎都是铜线，可是，在未来有很多的讯号，铜线可能已经传输的资料量不够，哦，速度不够快，哦，那我举两个例子，哦，就是说在未来来讲的话，哦，例如说这个高解析度的这个摄影机，哦，车子现在其实都在周遭有很多摄影机，那。将来可能4 K、8 K 哦，这样的一个传输资料量很大。如果又要做这个即时的一些计算来讲的话，那可能就是要透过所谓的光纤通讯，哦，这是一个。另外一个就是所谓的光达，哦，那一直不断的在监测这个路况，哦，那这样的回传的资料量也是很大的，哦，那这样的一个情况呢，啊，这两至少这两个部分呢，在未来哦，资料量大到个地步的时候呢，就会转换到所谓的光纤通讯，哦，那有一个词叫做。光进同退，我就同铜线的部分呢可能会对啊，这是其中一个应用。那另外一个就是比较大家比较知道的哦，就是所谓的呃这个呃 ADAS。那这个又分车室内跟车室外。好，那在车室内的部分，它的呃应用的原理其实也很简单，就是各位的手机的这个所谓的脸部辨识的这样的原理。你把脸部辨识的这个功能呢往外哦，把它当成车子，车子往外，然后把这个。功率把它加大哦，你就把它想成本来在辨识你的人脸，辨辨识这个外部的一个环境。好，那这个辨识的部分呢，呃，又分车室内跟车车室外。好，将来车室内的话呢，就是可以拿来监控这个驾驶的这个呃状态哦，他的精神状况好不好？还有就是说这个乘客的一个状况啊，都可以做一些安全的一些监控。OK， 那在这里面来讲的话，当然。呃，光源的部分有好几种不同的光源可以来使用，哦，但是呢，这个镭射二极体来讲的话呢，它比较怎么讲呢？它的精准度是比较好，哦，所以这个部分来讲的话是可以比较明确的呃辨识的出来，哦。那另外一个就是所谓的光达，哦，光达我想呃大家可能就比较清楚一点了，好。那这个现在来讲的话呢，自驾车有的。呃，有有些车厂，它的做法是用照相机哦。那当然，以我们这种呃从事这个相关专业领域的，可能会认为说，这个利用所谓视觉的方式，其实危险性颇高哦。那可能还是要用光达啊、呃，拿来做一些自驾的一个系统来讲的话呢，它会相对比较安全一点哦。
。所以在这个部分呢，也是另外一个这个化合半导体在未来车子的这个呃应用的一个范例。OK， 好，那所以这是一个呃右的一个最新的一个报告哈，那就是说这个。呃，光达的市场在很多不同的应用的一个领域，那当然我们就 focus 在两个最最大的，其实都是车子相关的。那呃，这样的图我相信呃各位应该是呃屡见不鲜，但是我想呃在所有的这个电子产业的各个领域的，呃，我想光达的它的成长性哦，这个所谓年复合成长率呃这个其实是相当大的哦，所以在这个部分来讲的话，我想是值得大家参考一下。好，那我想我今天的一个介绍的部分呢，我想要用呃这张 slide 呢来做个总结哦。那呃虽然我没有刻意的介绍呃我们公司哈、哦，那我就用口头的方式那来跟各位这边来介绍一下。那文茂半导体呢，其实从事就是我刚呃一直提到的这个化物半导体。好、哦，那这个可能大家听到这个系的这个台积电常常听到很有名哈、哦，就是这个。护国神山，那文茂半导体呢，在这个化合半导体的这个代工的这个领域呢，其实我们也啊表现的还不错，还可以。我们现在目前是全球这个市占率是第一哦，这个呃这个呃市占率的这个部分来讲，纯代工的部分大概有超过七成哦的一个市占率。那我们的一个技术呢，现在目前广泛用在很多。呃，不管是呃无线通讯啊、哦，或者是光通讯啊、哦，那例如这个现在的5 G， 包含了基站啊，包含了这个卫星通讯。那我刚介绍的都是，不管是现在或者是在未来车子相关的应用。那当然还有前阵子很红的这个所谓的元宇宙的一个部分。好、哦，那最后就是还有很多3 D 的感测等等之类的。好、哦，我想都会有这个化半导体的影子。哦，那我最后呢？呃 ，conclude， 我就要 echo 到今天的一个主题哈，就是车用半导体，那嘉宇新未来，我想经过我的介绍，希望说在座的各位能够对这个车子在未来的一些应用有一些想象，那也能够透过我简单的介绍，能够了解到说，那化合半导体在车子的新应用里面又扮演哪些角色。OK， 谢谢大家。谢谢，我们谢谢文茂黄资深协理为我们带来精彩分享。那么接着我们要请到的是德州仪器冯伟义总经理，冯总经理将针对先进电源管理系统推进汽车电气化的未来与我们分享。Our next speaker is Mr. William Fong, General Manager, Texas Instruments Taiwan Limited. His topic today is driving vehicle electrification forward with industry-leading battery management system technology. 我们掌声欢迎冯总经理。呃，各位贵宾，还有各位产业先进，大家午安，大家好，我是冯伟义 William， 呃，很荣幸，很荣幸今天有机会代表德州仪器来跟大家一起分享这个呃蛮有意思的话题，在于我们如何一起加速车子的电气化，以及电动车最重要的一个部件，呃，它的 BMS 电池管理系统，啊、呃，在德州仪器在这部分我们最新的技术以及接下来的发展，我在今天二十分钟的投影片里面。呃，大概会用前面两页先跟大家简单的 brief TI 这呃最近的近况，以及我们的呃一些 focus。那后面有六页，我会再进一步谈 TI 在 BMS 电池管理系统里面我们的呃技术的演进以及接下来的发展。嗯、呃、，TI 去年的全球营收二十个 billion， 那主要来自我们两个主要的核心事业，类比 IC 跟嵌入式产品。那我们。持续在投资在我们更多的产能跟我们的 IC 研发，来致力于新的技术跟新的发展。我们在去呃去年二十个 billion 的营收里面，八个 percent 我们拿来做新的 R&D 研发，那其中的十四个 percent 去年的营收拿来做我们 capital 的 expenditure， 也就是产能的扩充。那呃我们总共现呃目前有八万多颗不同的 IC， 类比 IC、嵌入式 IC， 呃应用在全世界超过十万个客人。那这些分布在各种不同的应用、不同的市场。其实我们觉得很 exciting， 是我们认为 diversity 是一个长期稳健成长一个很重要的一个一个优势。我们也会继续在这个部分努力。但 across 这么这么多的 market， 我们当然特别 exciting 在车用，就像今天我们的主题一样。
，过去十年，大概十年前，车用 IC 占 TI 的营收只有大概十二个 percent， 但从这边可以看到，在去年已经一路成长到四分之一 TI 的营收都是来自于车用。这一块市场，它的成长，我们相信它只是刚开始。就像刚刚几位前辈所提到的，接下来的成长是大家都非常期待的。那当我们提到要支持未来的成长，呃，我记得去年麦肯锡的报告有提到，呃，全球车用半导体的产值大概五十个 billion， 在二零二一年，那也预计在二零三零年，五十个 billion 的车用半导体产值会一路呃提升到一百五十个 billion。也就是大约年化十三 percent 的 year over year 的成长，所以当我们大家都很期待，也看到这个车子电气化的发展绝对是指日可待。我们也都看到这些数字，五十个 B 点会一路成长到一百五十个 B 点。那对于产能的规划，是你今天不做，其实接下来会来不及。尤其是在半导体，呃，如果你要盖新厂，你今天决定要盖，大概等到这个厂可以开始有 output 的，大概要三年。当它开始量产到它可以 fully utilization， 大概又要在一个二到三年。所以，呃，今年早一早一呃，今年二月的时候 ，TI 也对市场做呃一个 announcement， 我们会把我们的 capital 的 expenditure 从二点八个 billion 呃拉到五个 billion per year， 然后从今年开始到二零二六年，每一年我们会花五个 billion 美金来扩充我们的产能。我们相信这个很重要。那当然不只是 Fab， 在图上这边大家看到，我们除了本来就有了两座十二寸的晶圆厂之外，我们呃这边呃已经直接列出七座新的十二寸的晶圆厂。那这些全部都是 focus 在四十五纳米到一百三十纳米。那当然不是说二十八纳米以下的先进制程不重要，但是当我们谈到电源 IC、讯号链处理或者是 interface。M 一般的 MCU 或者是一般的 wireless 的 connectivity， 还有包括雷达，其实很多的时候，大部分这些产品都是需要四十五到一百三十纳米，而且你也没办法往下做，因为这些混混合讯号的处理，你往下做反而会让你的 cost 更高，或甚至电源 IC 你往下做，你根本做不出这个电源 IC， 因为它的它的那个细的呃线宽太细，细到电流电压根本耐不住。所以，当我们在做车子的电气化，你需要 CPU， 需要 GPU， 需要里面的呃核心晶片、周边的电源管理、周边的 interface、周边的混合讯号处理，你会需要四十五到一百三。那这七座十二寸就是 TI， 接下来啊，我们目前其中两座，包括 r f a b Two 跟利海啊，这两座是。呃、uh, ，L Fab 跟 R Fab Two 是去年下半年我们已经正式导入量产。那目前每天都还在把更多机台放进去来 ramp 我们的产能。那同时我们有三座 ，L L Fab Two 跟 Sherman One 跟 Two 这三座目前正在盖，然后还有两座在我们 roadmap 里面随时准备启动，来支持未来十到十五年市场的需求，特别是在车用这一块的 demand。那当然，我刚刚漏讲，除了 Wafer Fab 之外，当然 Assembly Testing 还有全球物流中心也是 TI 在呃投资的一个部分。我们相信这个是很重要来应对未来成长的需求，以及越趋复杂的呃供应链的状况。那当我们谈到车用的设计，我们先来 recap 一下，当我们在呃设计车用系统的时候，我们通常会面临哪些痛点？那第一个当然是最直接的，就是呃。Security 安全性，它包括 functional safety， 嗯，它 functional safety 比较是硬体跟软体本身在设计上面，你有没有去呃考虑到它的安全性？那 cyber security 也是一个越来越被关注的话题。当你开进入车呃车子进入呃互联网的时候，呃，你如何避免跟呃去呃准备恶意的第三方透过软体攻击？那呃 time to market 跟呃。能够做出消费者能预期的 cost， 当然是一个非常重要的关键。当我们在设计车用系统的时候，那我们当然呃，现在在车子系统，我们常常看到现在有 ISO 二六二六二，也有 ASIO、ABCD 各种不同的标准，这是需要被符合的。然后以及呃，越来越速度更迭越来越快的这些新的技术的演进，我记得几年前我们都还觉得 Level Two 有点好像蛮厉害的，但是今天你去买新车，大概都。蛮普遍能够看到 Level Two， 当我们现在在看 Level Four， 感觉还是一个蛮遥远的未来。五年后的今天，如果我们都聚在这里，也许我们的话题又不一样了。
。那当然，最后也是这几年非常呃被关注的一个议题是，当我们在做汽车电子设计的时候，如何也。同步考虑进整个供应链上面的，接下来可能会遇到挑战。就像 Toyota 过去从 JIT 啊、呃、，Just in Time， 在过去疫情期间，它其实呃领先的做到金石管理在它的整个供应链里面。那接下来对于 Supply Chain Resilience 也会是大家一直都会很关心的一个议题。所以，当我们那当我们谈到 BMS 汽车呃的呃，通常投影片走到这边，可能要先问一下。要稍微有一些互动，嗯，我可以问一下大家，有多少人现在是开电动车吗？大概十 percent。那有哪些人下一台车想要开电动车？蛮多的，应该差不多三十几 percent 了。那我们跟我们也去参考了这个市场调查，在美国大概二十七 percent 的人下一台车，他如果要买要买电动车，在。欧洲、德国跟嗯、呃、中国大陆多一点，大概四十到四十五 percent。那在东南亚的话，大概三十三 percent。那我个人也不是开电动车，但我有考虑下一台买电动车。但是我会不会下一台就买电动车？其实我相信跟在座呃，不管你下一台有没有考虑，你大概会非常关注这四个面向。为什么现在超过一半的人还不想要下一台车就买电动车？大概不外乎。它的充电的呃方便性不够，充电速度不够快，不外乎我充满电之后我可以开多远，我会我要不要担心我开到某个地方去之后就就卡在那边，不外乎现在电动车可能还太贵，当然也不外乎我还在怀疑这电动车它的电池够不够安全，会不会爆炸，会不会有什么样子的其他的问题，大概就是这四个面向。那我们今天谈论 BMS 汽车的呃电池管理系统，其实 TI 在新的技术的开发的方向以及技术的演进，我们也是呃直接贴切的想要来解决这四个面向的问题。我如何在汽车的监控系统里面，汽车电池的监控系统，我能够做的再更准确，来延长我们的驾驶距离？我如何能够透过新的 topology 跟 technology， 我可以让充电的速度跟效率更快？那以及我如何借由整合式的 IC， 当我 IC level 都可以整合 ISO 26262。也通过 A C O D 的规范，当我们 R D 在 design 整个系统的时候，它自然会更简单，也省去外部的元件，保护元件就可以做到这些符合规范。它进一步就减降低了 cost， 这些都是我们在 B M S 这个系统里面我们的专注在呃呃在发展的方向。那当我们谈到呃 B M S 在车用系统里面，其实。我想大家很多人也熟悉，在过去极端寒冷的气候或冬天的时候，常常耳闻，或者如果你已经开电动车了，如果开到高山上面，在低温环境之下，其实大家可以预期你的呃驾驶里程可能会有四十 percent 的差异。那这个又再一次回来 echo 到你的 BMS voltage 跟 current 电压电流的监控的准确度，它。其实是至关重要，特别是在你的呃 capacity 是随着外部的环境有很大的变化。那现在最主流的铅酸锂铁电池，以这个为例子，嗯、呃，如果我们在 monitor IC 去监控呃监测放电电压跟电流，特别在电压，我过去传统大概是十个 m i n i v o l t 的误差率，如果我能够从十个 m i n i v o l t 的误差率提升到一个 m i n i v o l t 的误差率。对于磷酸锂铁电池的电动车，它你里程数的差异大概会有一百零一公里。那这也是最新 TIBQ 呃七九七一八跟七九七三一这两颗，一颗是 s a l e 的 Monitor IC， 一颗是 p a c k 的 Monitor IC， 两个 IC 一起搭配组合，能够做到更精准的呃电流跟电压。的感受，它大大的改变了我们在磷酸锂铁电池的电动车上面，你能够行驶的呃距离，这大概也是我们在这一块呃设计上面的一个一个专注。那进一步谈到整个车用的呃，这是一个大致上 BMS 的一个架构。好、哦，从中间这边我刚刚提到的 BQ 七九七一八跟七九七一八是应用在这个地方，它是在 Cell Monitor 这边。这这颗呃 Cell Monitor 它可以一次串接十八颗。呃，电池芯，然后由多串的电池芯并联，然后连接到 battery pack 的这个 pack monitor 这一块。那这个 battery junction box BJB， 
它以前的传统的 BJB， 它是呃没有电子元件在里面，它是呃由 Switch 或者是 Relay 这些呃机械的呃元件在里面。但是在这一个智慧新的新一代的这个 Battery Pack， 我们把 BJB 把它放进呃呃我们的 Pack Monitor IC， 那让它变成是一个呃智慧化的 BJB。那它有一个很大的，它有几个很大的优势，是我如果能够在这边就直接做。玩电压电流的侦测，我可以避免传统的是要跑到这边来，由 BMU 这边来做。但如果我可以在这边就直接做完我需要做的每个串的 balance， 电压电流的 balance， 然后以及电压电流的准确的的量测，我可以把大电压的讯号都放在这边，然后让 BMU 可以很简单、很干净，都是小电压的呃小讯号的方式在那边做设计，会方便简单很多。那同时，我们透过 DC 圈这边两条线，就透过 DC 圈来取代传统的呃那个 interface。那它可以省掉一个 isolator 的 IC 在这中间做保护。那同时，这个 DC 圈也可以呃避免使用在多余的 CAN bus。那大家就知道，用你要多余多用一颗 CAN bus， 你大概就多要一多用一颗 CAN bus 的 control IC MCU。那这些其实就是透过新的技术跟呃呃想法去发展出来新的一个。呃，方选以及它怎么去呃强化，不只是更让我们的量测更精准，同时它更 smart， 来帮助我们省去不需要的 component， 然后进而达到有系统优化跟 cost。啊、嗯，那另外一个重点想在这边提到是，就像呃 functional progress 上面大家看到的，你要做到一个 BMS， 绝对不是只有呃我反复提到的 monitor IC， 它周边需要 MCU， 它需要 communication bridge， 它需要 canvas， 它需要呃 protection。它需要 driver， 它需要 DC DC， 它需要 LDO。那嗯 ，TI 其实在这一块也呃，因着我们的 broad portfolio， 我想我们应该是业界唯一一家提供所有这些 IC 的呃 total solution。那我们也因因而因因着在这一块，把我们所有 total solution 全部都在一起，包括我的 MCU， 能够做了一个 reference design， 让客人能够很快的呃，透过我的 reference design 跟我的 EVM 能够直接评估，然后加速你的开发跟。呃、uh, ，time to market。那这一页我们进一步谈到，在刚刚过去，我们谈到线下 TI 的在 BMS 的发展。那接下来 TI 会继续往哪个方向去？呃，引领导这个呃车用 BMS 的开发跟技术的演进。其实我们非常 exciting 在这以上六个面向。呃，最左边这边是我刚反复提到的，从十个 mini volt 到一个 mini volt， 让我们能够多开一百零一公里。那当然，我们也会希望在这个方向上面继续致力于更精准的侦测，在电压跟电流。那另外一个，我们呃，我个人觉得很 exciting 是在 wireless 的 B 的 BMS。我们刚刚提到，透过 DC 圈可以省掉一些呃线材，可以省掉一些呃沟通上面的一些 component。但如果我们进一步走到 wireless 的 BMS， 你那台电动车打个比方，一百个 s a l e 的电动车，你如果是有十十颗一串，你总共会有十个 pack。那你大概就要十十组不同的线互相连接，连接到你的呃 controller 那边去。那其实它造成几项困扰。如果我今天车子电池坏掉，我回到原厂去，我可能整个 battery pack 全部要打开，因为它全部都是线彼此连在一起。然后另外它这些线全部加在一起，它的重量其实是可观的。它的 cost 其实也是比较高的。那如果我能够透过 wireless 的方式把这些 pack 全部连接在一起，以后我进原原厂去看哪个哪哪我的电池系统哪边寿命到了也要换，我只需要把其中一组拿起来就好。那当然，它省掉了线材的重量，线材的 cost 是一个蛮呃蛮可观的。所以这个 wireless BMS 是线下我们已经有一个无线整合的产品。那我们也开始看到市场接受度越来越高，技术的成熟度也越来越呃 ready。Isolation， 大家是呃这边透过一个例子是 TI 的 Solid State 的呃 Relay Driver， 那透过这个 Driver 来做到这个呃 Safety 的 Feature， 来让整个系统的 Cost 跟 Size 能够再更小。那以及自带 a c o d 的 MCU， 就是包括 TI 的这一颗 Citara 的 MCU， 那我们也呃免费提供了符合 AutoSA 的这个呃 Coding 的的平平台，让客人能够直接来使用。那当然，另外就是 high voltage 的 contactor， high voltage contactor 其实就是 high voltage 的 relay， 那以及 f i r o 的 driver， 这两个大概都是在谈 safety 上面，你要怎么经呃呃透过这样的设计来让你的 safety feature 能够被采用。
那最后是 System Design 的 Resource， 也就刚包括我刚刚提到的我们的 Total Solution 以及 r e f e r e n c Design。那这个其实就是我刚刚提到，我们真的做出了一个真的 BMS， 然后可以让客人。可以直接在这个板子上面，然后透过 TI Total Solution， 可以很快的进入开发，然后进入验证，然后同时去最佳化自己的设计。OK， 以上呃，透过这几页的的分享，希望能够给大家带来一些帮助。那其实 TI 的愿景，呃 ，Again， 我们希望在欧盟推动是二零三五年的全面电动车。呃，这个 roadmap 的路上是一个，这也是我们的愿景，希望能够透过我们的半导体技术、我们的研发、我们的发展，能够帮助大家，我们呃，国外的电动车能够更便宜，能够行驶更远，能够更安全、更可靠，同时能够有更好的充电的体验。以上是我的分享，希望今天的分享对大家有帮助，谢谢。谢谢，谢谢德州一汽冯总经理带来的精彩分享。接下来的讲题是智慧座舱与先进驾驶辅助系统。这个专题我们邀请到的是翼龙电叶宗颖总经理特助来为我们进行分享。Our next speaker is Joe, Executive Assistant from Elan Microelectronics. His topic today is Elan Smart Cockpit and ADAS Solutions. 我们掌声欢迎叶总经理特助。大家好，大家午安。我是翼龙电子的 Joe， 那今天前面几个讲师已经分享蛮多市场相关的讯息，那今天的话，我会花这个剩下的二十分钟跟大跟各位报告一下，翼龙在车用的领域，在 AI 的产品到底到底做了一些什么？那这主要分两部分，第一个部分就是所谓的智慧座舱。那在智慧座上的话，大家可能会有听过，哎、欸，一种做所谓的人机界面。哦，那我就举个例子，基本上各位在现场的每一位都有用过我们所谓的人机界面。那为什么我这么有信心？是因为每一台现在各位每一台都有使用过笔电。那笔电的滑鼠板、指纹辨识跟触控，我们现在全球市占率都是第一的。哦，所以每个各位现场的人都有实际体验跟摸过我们的人机界面产品。哦，就是第一个部分，在我刚刚讲比较具体一点，智慧座舱的部分，我们到底做什么？第二部分的话，就是在 ADAS。哦，那大家可能会问一个问题是：哎、欸，一一一龙什么时候开始做 ADAS 的？哦，那这个等一下我会分享。但是，呃，简单讲的话，可以是说，一龙我们有子公司跟集团，还有透过策略性的伙伴跟投资，让我们在 ADAS 的不管是影像辨识跟演算法。哦，都有一些成绩可以跟各位报告哦。那这部分的话，我会先从呃我们的 AI， 因为到底 AI 是好的 AI， 不好的 AI， 真的 AI， 假的 AI， 那我会以我们的 definition 跟各位做个分享。那再来讲完这个比较算是比较 fundamental 的部分，就会进入到我们刚刚相对应的属性，好、哦，包含智慧桌舱跟 ADAS。那第一个的话，我刚刚讲到就是比较是 fundamental 的部分，好，这是我们有算是比较算是七个 pillar， 我们认为是在 AI 的部分是蛮是非常 critical 的。啊，第一个的话是比较偏硬体的部分，所谓的当然 ISP 就是包含你要有不错的 camera， 也要有不错的 ISP 的晶片。但是等下会提到说，也不是说一定要是一个非常先进几纳米的晶片才就是叫好的 ISP。那第二部分的话，就会讲到比较是 AI 相关的哦，包含演算法的部分。那我们等一下会提到说，我们现在用的是哪一些的演算法，然后再怎么去辨识一些我们叫是小小的 object。那下一部分的话，就是提到就是 data set， 为什么 data set 很重要？我等一下会提哦，因为你没有好的晶片，你没有好的演算法，你没有好的 data set 去训练去 training 你的 model 的话，其实是。很非非非常危险的，你的产品是不会完整的。那最后的话也会提到说，我们现在当然在除了辨识以外，到控制，到实际的一些量产经验，这当然是都非常重要的。那第一个演算法的部分，那这只是一个呃，这是我们一个 paper 哈，这是我们那个叶董，我们董事长在这边的话，他是也是一个呃，也是在 paper 里面那。
这是这边的 title 是 CSP Net， 就是在大家可能听过 CNN 啊 c o n v o l u t i o n Neural Network， 它这个 CNN 的 backbone 的 CSP Net 这个 paper 在讲这个 fundamental 原理的话，已经被 citation 超过一万次了。哦，那这个话这这个话就是基本上是有提到所谓的我们我们现在在使用影像辨识是一开始使用是 y o l o V4。哦，那那时候其实在所谓的每年他们都会有这种一个比赛 ，object detection 的比赛。那看到我们在在那一年，两年前到二零二一年的 y o l o V4， 我们我们的 CSP Net 当 backbone 的话，那时候是影像辨识排行榜，我们是第一。那当然现在的话，我们已经也也已经 update 到所谓的 V7， 哦 ，version 7。那当然也是比 V4 的辨识率更准，啊，也更更精准，也更快。那我们其实实际应用的话，第一个不是在车用，第一个反而是在 Smart Traffic 这边。好，所以大家可能看到这个的话，呃，第一个这个大家可能有印象，就是新竹那公道五路啦。哦，那个 Costco 前面那边车子非常多的，特别选那边，哦，车子非常多的地方，然后可以看到就是说，我们其实有在做所谓的，可以看到我们不同的，我们有辨识大小车、机车，然后还有颜色，还有车辆的部分。好、哦，所以其实我们的 y o l o V4 是在这几年是先用在 Smart Traffic 的部分。那包含这个，可能大家可能去网络上找我们跟中央研究院的合作，还有呃，采样机的部分的话，可能都找到相关的一些新闻。那提提到这个的话，现在的话，我们其实除了公道路的话，另外大家可能这个也蛮熟悉，就是各园区的大门口哦，那边的话也是，诶、欸，车子也是很多的地方哦，所以我们基本上也是基本呃，在用呃这样一个影像辨识的方式先收集。然后再做车流车流量的分析。那下一部分的话，其实刚刚也有提到所谓的 V 2 X 嘛，所以我们当然希望说，但今天的 focus 在 AI， 但是在车子的部分，但之后的话，如果能用我们不同这些 simulation， 那可以想象以后 V 2 X 车子跟整个 traffic light 连接在一起的话，如果之后的话有像有救护车，哦。或者是 fire truck 的话，它是可以自动让它通速最快的方式哦，因为这些都是比较有急迫性的，所以这个是现在也是在呃开发当中。那另外一个刚刚回到就是所谓的影像辨识的部分哦，所以我这边也可以秀一下，我我稍微分享一下这 data set 的重要性。所以大家 data set 可能大家想到哦，就是早上啊、晚上啊，哦，好是。平面的部分啊，或者是在高速公路上的啊，这个是算最基本的。那我分析的更细一点哈，基本上包含不同的的，刚刚讲呃 ，data 的部分啊，气候的部分啊，然后你 driving 的的 scenario 部分，到底你是在哪个区域的 driving 的话，这都是会有不，你都要收集不一样的 data。然后甚至在这边的话，刚刚讲我们会特别提到就是 data balance 哦，你不能 data 不能偏向太像哪一边，你要一个 data balancing。这样你 train 出来的 model 才才准。那为什么这个很重要？哦，我我们就要秀一下，这个可能大家有看过，这是在呃三年前高速公路上，就在台湾这边哈，特斯拉有部有有部 truck 这边倒了，那它直接特斯拉你可以看到，它是直接应该自动驾驶的时候，它其实这边有刹车，可以这边冒烟刹车判断，然后来来不及撞上去。那这一页话不是说批评 Tesla 做不好，他其实做的非常好。但就回到我们的 slogan， 没有最好，只有更好。意思是说什么？这些演算法的部分、data set 部分，有只会一持续要一直被 update， 一直透过 OTA 的方式更新。哦，所以我觉得在自动驾驶部分，我觉得特斯拉也是全世界现在是算一哥，所以连他们可能都还在 improve。那当然，所以为什么我们这么 focus 在 data set？ 的 balancing 部分。哦，最后补充一下，大家可能会问说，为什么这个东西它总会撞上去？主要的原因是，我们就是反推来用结果这样反推的话，应该是他们没有去特别去 training 车子会倒成这样子，所以它就造成说没有 training 的部分就直接撞上去。所以我们常常开个玩笑说 ，AI 其实是有点笨，因为你没有 training 它那个 scenario 的话，它是不会知道的。哦，它不是万能的，你要针对不同的 scenario 去做 training， 它才会知道那些 scenario。要怎么做？要加速还是要刹车？要左转还是要右转？那刚刚提到的，哎、欸
，如果今天要做 training 的话，举例我要 training 一个人，在高速公路上躺下来，不能开过去，不可能直接叫一个人躺下来嘛。所以的话，在这一块的话，我们就所谓用 AR 或者所谓的 VR 的方式去做一个 simulation， 去做模拟，哦，去模拟不同的这些刚刚讲不同的 scenario， 然后再让我们 data set 可以更完整。那这部分的话，刚刚是整合的所谓的 ARV 啊，所以可以看到，就是说，尤其像台湾的部分的话，机车很多，美国机车就很少，哦，这个也是要额外，你要去做额外的 training 的，或夹车的部分，或它有甚至不同国家有不同的这一些这些 sign 的话，这些也要做当地的一些 training， 哦，所以不是也是万能整套 A 国家直接用到 B 国家，这个东西是没办法这样子的。所以我可以看到，我们用 AR、VR 的部分去做这些的相对应的 data set 还有 training。那最后可能大家常常提到就是 generative AI 啦。那 generative AI 的确也可以看到，就是我们通过 generative AI 从这个照片变成这个，哦，这个是上面，下面是对应到上面的这样子。哦，我们也透过 generative AI 去 create 新的 data set、新的 image， 让我们的演算法更更强。那最后部分的话，其实在 d s a 部分就是 m l o p s 那这个的话，简单讲，可以大家可以看到的话，就是我们可能我刚讲，我们刚刚讲了很多不同 scenario， 但是可能在 Tier One 的部分，或者是我车厂的部分，他们认为还不够，或他们有一些更 niche 的 scenario， 他们自己要做 training， 或他们有些 confidential 的 issue， 所以他不能开放给我们这些 d s a 所以，别人说我们也会开，我们也在有所谓开放一个拓叫 M Loss， 让他自己做 training。就是反正我们有我们的一个公版，我们把它克制化。如果我们克制化不够的话，再给客户让他自己做更更 precise 的克制。那刚刚就是大概只是把 data set 跟原理讲完，我们现在在讲呃 focus 的话会比较偏应用。那我刚刚先讲，我先讲呃智慧座舱的部分。我刚刚讲人机界面，那。刚刚可以看到，就是说，在大家不管是看到电动车，或者是现在新的车子，里面人机界面、面板等等，只是越变越多嘛。我相信可能看到不同的屏幕，然后大家简单讲，看到屏幕就想触控，就想去摸。那哎，回回归回归到说，那这个东西震感的部分呢？所以因为这样，其实我没有在开发所谓的 haptics、haptics 震感，因为现在已经不是。都是用虚拟键的，现在已经不是用这些传统的机构键，所以那 AI 做什么？像我们有用这个是手套，在 iPad 上面是不能动，但是在我们上面的我们触控 IC 界面是可以使用的。哦，所以也是在我们也是从呃使用者去，我再秀一次哦，使用者的角度去思考说他会怎么应用。可能一个消费型的笔平板，它不会用手套，但是在车上的话，尤其像不管像日本，他们计程车他们是戴手套的，我觉得是一个尊重，他们戴手套，或者到欧洲、欧美国家的话，冬天气冷的时候他们会戴手套。另外一个就是我们用信用卡，这上面是有放放个指纹。那我从秀这个是说之后会更多的 customization。举例，你当然可以进去一部车子，你去选我是谁。另外我上去的话，像宾士 S Class， 它有一个指纹辨识，直接去按。把你全部的 setting 都会依依照你你要的，哦，他会去做个调整。那刚好提到 ISP 的部分，哦，所以这个我们也稍微比较 ISP 在比较 critical 的一些地方，哦，包含在比较暗的地方，你可以看到这些的，这是在隧道里面的话，或在通里面的话，这边可以看到这边的解析度，哦，好，还有在。除了特别暗的地方，特别亮的地方，特别亮的地方其实也是一个，就是一个呃蛮关键在 ISP 的好坏，所以这边可以 show 一下我们在这边的一个现在 ISP 的一个 performance。哦，所以我是，那这是我们的停车场，我是从暗的地方开出去到很亮，晒太阳。那在 ADAS 的部分的话，呃，这边我只也简单跟各位报告，我把我们一些现在做的一些 function 的部分，这边就简单的呃列一下吼
，那包含前 k 码跟后 k 码。那我们再稍微看一下。那这个的话是我们叫一个所谓 define， 我们叫 inline net。inline net 就是我们现在在做这一些的，呃，算组组合性的演算法。哦，那可以看到我们同时间的话，我是秀我们同时间做三件事情。第一个是 object detection 嘛，哦，辨识这一些造型、汽车、机车等等的。卡车。第二个是我会去 partition 说哪一些区域是可以开的。好、哦、像我可以看到这个这个高这个高速公路上的话，就这蓝色的区域被框起来，我是可以开的地方。然后下一步的话，我们会再做这所谓的 segmentation， 再分 driving 的那些每一个 lane， 再分别出来。所以这同时间都是在我们所谓的 local。好、哦，这些东西都不是透过传输到云端去做更复杂的。哦 ，processing 就是直接在 local 的 edge compute 就可以做到。然后这个是我们在前面前 camera 的部分的一些，呃，可能这些大家都蛮熟悉的了哈。那我就不赘述的一些 feature。那后面 camera 的部分可以看到，哦，尤其像我们这边的话，也可以看到我们都是基本上鱼眼，因为啥鱼眼？因为最怕就是倒车的时候有行人这样走过来就会撞到。哦，或者车子立刻开过来。那我们这边特别 highlight 就是我们是 local 的 edge computing 就 etops 啊。哦，那毕竟我们刚刚提的其实提到了，我们现在不是这不是 ECU， 所以我们也是 focus 在说在 low computing 的部分就可以做到 local 的 edge AI。那其实这个是混着在你可以说智慧座舱也 ADAS 啊，应该是算智慧座舱。那大家可能知道，我们有做刚刚提到指纹辨识，就是生物辨识的一种。另外一个，我们也有做人脸辨识。啊，但生物辨识、人脸辨识、指纹辨识。另下一个的话，其实我们也有做所谓 DMS。好，那 DMS 的话可以秀一下，就是主要是做这些的 functionality。好，那呃，我最关键的其实是可以看到，我刚刚讲，这全部都是在 edge computing。那我们可以基本上这一些，你要增加更多的 scenario， 那我们就是会去 collect。更多的 data set 去做 training。那下一个的话，其实我们现在等下也会提到我们在一些呃实际量产的一些成品。那我们在一个我们现在蛮多的项目其实是在大卡车或者 commercial bus、commercial truck 的部分。那它跟轿车差别在哪里？它会有所谓的一个内轮差的部分哦，轿车其实比较不会有内轮差，因为车子比较短。但是在这种大大型车的话，车子比较长的时候，它会所谓的内轮差。所以可以看到，就是说我们在呃，这个看到说我们在做这些的辨识哦，尤其是在它一进来，你看只要是呃，只要一进这个镜头的 FOV 的话，就要立刻辨识，或者是不管是在白天晚上的部分，我们等下看一下，它晚上一进来的话，就一一进这个镜头的 FOV 就要辨识的出来。那刚刚我刚我们刚刚提的大部分都是在所谓的 L 零或 L one， 就是还没有到控制哦，就算是辨识而已。那现在我们还在开发的哦，应该是最近慢慢底下就秀，我们已经有在上路有在 try run 的，就是所谓的 L two、L two 或者是 L two plus， 那就是拿 sensor fusion， 大家可能非常熟悉的 sensor fusion camera 跟 radar 做个 sensor fusion 来控制哦 steering wheel。哦，然后还有油门的部分，还有刹车的部分，那这也是我们现在主要的一些呃 key 的一些 functionality。那我们也会去拿所谓的，可以看到这个影片里面的话，除了影像的话，我们也有拿 lidar 拿光打，所以我会拿 radar 加 camera 变成 sensor fusion， 然后会去做 lidar 跟 lidar 去做个 benchmarking。确保我们 solution 是至少哦， oh, 有些地方是超越或至少接近 lidar 的一个 performance。那最后一个 section， 我会用两页跟大家提一下大巴的部分哦， oh, 因为呃，的确在这几年的话，呃，我们看到政府在整个电动巴的部分有做一个呃比较大的动作，好、oh, ，它是五年的一个一些补贴，哦、oh, ，那刚我这边就只是简单讲补贴的一些金呃。金额的部分呢、啊，然后他要求的一些相关 ADAS 的一些技术，那
这样的话可以看到，我们其实在这一块，我们呃也跟呃台湾几个比较领先的大巴方的合作的非常密切。那我这边也秀一个影片，哦，这个就是在 LK 的部分。所以刚刚提到就是在 L2 control 控制的部分，现在已经我们在就做 pilot run 的部分，然后陆陆续续就会准备量产。那就回到刚刚做个总结，哦，基本上我们还是可以看到的。今天易龙电子不是只是所谓的开发的 IC， 我们是一个 solution provider， 包含从硬体的部分、软体的部分，还有 data set 演算法的部分。那我们的 focus 还是回到座舱的部分，就是人机界面，另外就是 ADAS 相关的。好，谢谢各位。谢谢耶隆店 Joe 为我们带来精彩分享。而今天的最后一场压轴演讲，我们邀请到的是资策会洪春辉产业情报研究所所长，来与我们分享全球电动车市场发展与半导体关键议题。我们掌声欢迎洪所长。好，呃，各位产业界的先进，各位朋友，好，大家呃，午安，下午好。那我想非常荣幸啊，有这样的一个机会啊，那特别谢谢主办单位哈，那让我呃去年来讲一次哈，那今年呢继续来 update 哈，那我们对这个呃市场对这个产业的一些观察啊，那么。呃，我想呃，今天我们特别呃，非常高兴啊。其实前面已经听到许多的讲者，那对整个呃汽车电子，我想特别理事长一开始就提到哈，那汽车电子特别是智慧化、电动化啊这样子一个趋势，其实带来了对半导体产业有非常大的新的契机啊。那我们确实呃也看到这样子的一个现象，所以我想我们今天大概会从几个面向哈，那特别我想我很简单的三个重点哈，第一个我们确实看到汽车的市场，因为电动化，因为智慧化带来了量的改变，啊，那我们待会一开始会跟各位说明一下我们现在看到的市场的情况。特别是汽车、电动车还有智慧车这样子的一个市场的一个变化。那同时，其实它不但带来了量的改变，也带来了值的改变呢。那特别是我们看到的车子啊，其实越来越不一样。包括像刚刚啊，我想翼龙店也让我们看见哈、啊，那个车子里面的内涵。好，那这里面呃、啊，包括前面几位讲者都提呃都提到哈、啊，那个车子越来越不一样。那刚刚呃、啊，黄理事长也提到那个。呃，车子里面这些 AI、这些智慧化的这些含量，其实都已经跟过去不同。那更重要的事情啊，我想我们是一个产业研究机构哈，所以我们更多的我们看见的事情是，这个市场竞争啊，产业竞争的局势啊，也在改变。啊，那我们看到的是，过去台湾在这个呃汽车相关的领域啊，那这个扮演的角色，在未来也会开始有越来越多的变化。所以，我想我从这三个角度啊，来跟各位做进一步的说明啊。所以，首先我们可以看一下全球的。呃，车子的市场的变化哈，那我想在呃这个部分是我们的团队啊，我们的同仁搜集了最近这个汽车市场的一个数字啊。那我想这个数字呃也不意外，刚刚包括前面几位讲者也都提到，甚至是我想呃在 semicon 期间哈，那你在其他的论坛，我相信也都会看到这样的一个数字啊，也就是在呃过去 covid 的这个 pandemic 的期间呢、啊，那么大部分那个啊、呃、整个。供应链是陷入一片混乱，好，那我们大概在呃去年的上半年啊，前年哈，大家都还在讨论缺货啊、缺料啊，哈，那这一些的问题，但是到现在呢，呃，当然那段时间这些缺货、缺料的问题也冲击了我们看到的汽车的市场。各位可以看到，不管是疫情的影响、缺料的影响，二零二零到二零二二年，好，那特别在二零二零年，整体全球汽车市场剩下七千多万台。但是到现在慢慢回升到八千多万台，那我刚刚前面的讲者也提到哈，在未来有机会哈，会慢慢回到九千多到一亿台的水准啊，这是我们现在看到第一个，我们看到这个汽车市场的量，那逐渐的在回复啊。那当然在这回复的过程当中哈，我们其实也看到这个。
电动车的市场啊。那我们讲的是广义的电动车哈，那个 X E V 哈，这广义的电动车的市场也开始出现了一些呃回升哈。本来哈，本来有点担心哈，那这个呃数字上来讲会有一些因为总体经济的环境啊。有一些呃，这个呃，迟缓、减缓的现象啊。不过我们呃，团队啊，也把正面因素、负面因素也都罗列出来，各位可以看见。那么，其实对于电动车的市场来说，其实政策上面的驱动仍然带有很大的一个助力啊、哦。那我想，呃，刚刚 William 也也做过调查了嘛，哈、哦。那大家现在到底呃多少人开电动车？毫无疑问啊、哦，各位那个台湾的这个比重看起来跟全球差不多哈、哦。那我们看到在全球这个广义电动车的这个渗透率大概是在一成出头哈、哦，一成多。那但是呢，各位看到，在这些政策的带动的情况底下，那包括未来这些基础环境，包括电动桩啊等等的设置的情况底下，它的这个数量。会持续的，这个渗透率会持续的成长哦。那以我们收集到的这些资讯来看的话，到二零二五年啊，也就是在明年后年啊，就有机会去挑战到两成的渗透率啊。那所以在这样子的一个。带动之下，哈，其实我们看到电动车确实哈会是一个值得大家关注的议题。当然，它也有一些负面因素，哈。那但是这里面的一些负面因素，当然我们认为最大的因素还是总体环境。好，那目前总体经济的环境啊，我想很多的经济学者都在讨论哈。那我听过好几次的演讲哦，他们告诉我说，今年就不要讨论了哈，就不要讨论今年到底是怎么样哈。那大概今年不会太好，但是呢，大家。普遍的是认为希望明年可以回升哈，那当然明年回升还有许多的不确定性因素存在，那只是说在这里面来看，我们认为电动车仍然是一个呃值得关注的点哈。那当然这里面各位就看见说，我们把各个国家别做一个拆解的话，那各位会发现说，在呃目前哈，那中国大陆仍然是全世界来看电动车的占比最高的国家。啊，那么在今年这个新出的电动车里面，各位可以看见哈，很大一部分在中国，那其次在欧洲，在美国。那这里面来讲的话，它的渗透率哈，那各位也可以看见，那么中国仍然也是最高的哈。那么只是说在未来哈，我们看见的是包括欧洲，包括在美国。那么，在一些政策的带动的情况底下，哈，那电动车的比率哈，有机会是稳定而且持续的增加。那这里面当然，我想这个是给各位做参考。那目前来看，我想在我们前面所提到哈，在全球电动车的一个占比哈，以数字上来看，大概是呃十四到十五个 percent 这样子的一个渗透率。那这里面我们的团队也整理了一下。目前我们看到的这个品牌商，那毫无疑问呢、啊，各位刚刚前面看到这个品牌的排名啊，在电动车的里面，既然中国是最大的市场哈，那里面当然中国的业者，当然在里面也扮演重要的角色哈。那包括像比亚迪、吉利啊，还有奇瑞汽车等等。那但是呢？呃，美系的这些呃车厂，德系的车厂仍然也在这里面啊、呃，有这个稳定的表现。我们认为说，这个是在未来哈，在量里面哈，我们看见这个电动车的市场的排名哈，那确实跟我们传统的燃油车哈，已经出现了一些结构上的一些变化。那这是电动车的部分哈，那接下来也跟各位报告，我们在观察除了电动的这个呃。这个驾驶电动车的一些因素之外，电动化的因素之外，另外一个是 autonomous driving 啊，这个自动自驾车的这个呃转变化，也刚刚包括易龙店所提到的哈。那现在我们可以看见自驾的这一个呃发展哈。那 L one 几乎上是呃这个应该这样讲哈。你现在这个包括台湾的消费者，如果要去买新车啊，那你说要去买一个不含。刚刚所提到的这一些啊、呃，先进驾驶辅助 ADAS 系统的，那这个车子恐怕会很难卖，除非它是非常非常便宜啊。那一般的基本上的国民车大概都含有 ADAS 一定程度的 ADAS 系统，那基本上大概都到了 Level Two 啊。所以各位可以看见这里面哈，那 Level Two 大概会是现在的主流。
啊，而且呢，这个比重、这个成长的速度，包括我们看到的 KGAR 哈，这个年复合成长率，都在啊相当高的一个水准呢。那比较有趣的事情是，其实我们在过去一直在讨论，那 Level Three 呢？那 Level One 到 Level Two 其实一段一段时间了哈。我自己在呃疫情前买了一台这个这个 T 公司的车子哈。那这个那个上面其实就有 Level Two 了。那其实要问大家的问题是：现在你在路面上看到市面上的新车，基本上都有 Level Two or Level Two Plus， 但怎么没有 Level Three 呢？那而且我们看到很多的讲法是，它会从 Level Three 直接到 Level Four。好，为什么没有没有 Level Three？ 哈，其实一个很简单的原因哈，这里面太复杂了。原因是因为到 Level Three 的时候，要到底是车厂要负多少的责任？啊，这里面的自驾程度到这个时候呢，那哪些责任是车厂要负的，哪些责任是啊驾驶者要负的？这里面非常不容易理清。啊，在这些呃，其实我们听过很多的业者告诉我们，这个技术上来说 ，Level Three 其实已经是可以做到。那我们也看到有车厂推出 Level Three 的车型，但是实在上是不多。啊，那但是我们在这边，我们对啊整个自驾的进程其实是不悲观的哈。我们认为啊，在未来哈，各国自驾车的一个，我们观察各个国家哈，各个地区发展自驾车的一个重点。那目前各位可以看见哈，到二零二五年来说，啊，陆续哈，我们刚刚所提到的，跳过 Level Three 哈，开始进到 Level Four or Level Five 这样子的一个。几率啊，其实是高的哈。陆陆续续，我们会看到有这一些车厂，有一些这一类的啊，这个这个 Level Three 到 Level Five 的这些呃技术哈，会开始在路上跑哈。那当然，我们可以看见美国是相对 aggressive， 相对积极哈。那这个当然是呃题外话哈。那各位可以看见，在二零二三年哈，这个共享的。自驾车哈，也就是各位可以看到像啊 Uber 哈，那大概都有这样子的自驾车在路上开始跑哈。不过当然这灾难也就发生在当他们都宕机的时候哈，就造成了交通的瘫痪跟混乱。那这正如刚刚啊这个呃前一位讲者所说的哈，那个没有 best 哈，只有 better 哈，我们持续追求更加的优化哈。那这这个是我们现在看到自驾车的一个重点。那正如前面讲者也提到。那往 Level Five 发展的过程当中，哈，一个很重要的是 sensor。那这些 sensor 的这个呃量 ，sensor 的值，其实都会持续的提升。哈，那因为刚呃，我觉得谢谢主办单位让我讲最后一个 section 了。好，那我的好处就是，那同前所述哈，前面所讲的我一概都同意哈，都一概都认同。好，那么这个各位就看到，其实我们收集的市场资料、市场资讯跟啊。呃跟其他的这个先进看的哈，基本上是一样的哈。那当我们当越多的这一个越高程度的自驾化的时候，那么里面所需要的 sensor， 而且这个 sen 这个 sensor 的 fusion 哈，那其实确实是啊越来越多。那这里面需要的含量，我们可以看到，刚刚不只是值的改变，这些值这个量的改变，值的改变也是非常的重要。那我们其实，在许多今天呃这段时间 semi 的这个 conference 也都可以看。看到，那么对 sensor 的这个重要性，在未来是持续的会提升啊。好，那所以这个是我们现在看到一个跟各位很快的 overview 看一下市场的议题啊。那更重要的事情是，这些事情对半导体有什么意义？那这一些不管是 sensor 的提升，这些自驾的提升，对我们半导体产业来说，带来了一些什么样的影响啊？那首先啊，呃，我想这个也是许许多人都提到哈、啊，那。我们都知道啊，半导体的市场在今年刚刚已经提到总体环境不好了嘛，今年半导体市场当然也不会好。那但是好像大家也不会觉得说今年半导体市场不好，以后就不会好。好，大家的始终的问题都是一直存在说今年不好，所以大家一直在想，那到底什么时候会好？是明年的上半年，还是明年的下半年，还是 somewhere in between？ 啊，所以大家在始终思考的其实是我们看见半导体的市场始终是 promising 的。不过我们可能要问另外一个问题：既然长期的半导体市场是 promising， 包括像刚刚 T I 说有这么 aggressive 的这个 capex 要开始啊持续的扩张，那我要问的问题是：到底成长的动力在哪里？各位觉得是手机吗？是笔电吗？
还是什么？啊，当然很多人会说 AI， 但是 AI 其实它是一个技术，它应用在非常多的领域。那所以我们如果把半导体的这一些呃应用的。领域拆解开来看的话，毫无疑问，它主要的成长动能会来自于汽车跟 industrial 工业相关的应用，而不是传统的应用。我们并不是说传统的通讯、运算、computing 的应用会消失，它不会消失。那包括刚刚提到这种呃 AI 在 server， 不只是在 server， 包括 H 端在局端的这些应用，也都会持续的带动。所以这一些的成长。仍然存在，但是真正最大的动力来自于车，跟来自于工业，而这个是一个很重要的一个驱动力。这也是我们看到后面会提到，台湾的半导体的业者，其实在过去这段时间，在车的布局是非常的积极的。那这里面当然，呃，我们也看见，因为这个电动车的比率持续的增加，那么这个半导体在这里面的组成。除了除了量的增加之外，组成也开始改变。好，刚刚包括提到有这么多 autonomous driving 这些智慧车、自驾车 ADAS 这些的元素进来的时候，各位有没有发现，里面除了传统的车用半导体之外，新的这些 logic 的晶片，新的这一些啊，这个不是传统的 MCU， 甚至是 NVIDIA 等等这一些高阶运算的晶片。其实也陆陆续续开始在这个车的领域可以看见，也就是我如果我们看右半边的这一个图，在新兴的这个整车厂里面，它所运用到的晶片，如果我们以制程别来看的话，新进制程这个所占的比重，其实已经有相当大的比例，有许多的先进制程开始。用在车子里面，而这里面呃，当然呃，也不是只用先进，只用这些传统的半导体晶片，传统的晶片车用晶片还是存在。那这里面，我想刚刚一开始有提到这个，我们 update 一下产业的状况哈。那我们看到的是，呃，过去几年供应链的混乱哈，慢慢的恢复秩序哈。我们右半边的这个图也跟各位报告，我们现在看到的这个车用半导体基本上没有太多。呃，太明显的缺货的问题，但是真正缺货的地方是出在于这个，呃，这个高功率相关的晶片哈，功率功率用的这些晶片呢，目前来讲哈，恐怕还是相对有吃紧的状况。但是在其他的部分哈，我们目前来看哈，大部分是处在一个供需均均衡的。一个情景里面哈，但是这里面我们可能要谈到另外一个议题哈，不是半导体的这个值或是组成的改变，另外一个议题是我刚刚所提到的产业竞争的改变。啊，那各位，我想过去其实啊，整个车用半导体的生态里面，在我们的观察哈，其实有大部分的，大部分的车用半导体，哎，是时间快到，所以。他提醒我哈，好，那在车用半导体的领域里面啊，其实啊，大部分的这一个啊，过去啊，传统的车厂大部分是偏左半边，也就是我们这些 IDM 大厂啊，包括有一些是我们今天的朋友啊的的讲者的公司，我们可以看见，其实，在过去的这个时候，其实我这样讲好了，在过去我们。呃，我跟我的团队大概是十五年前吧，开始投入半导体的研究，呃，车车子、汽车领域的研究，那时候还叫 telematics。当我们在做那个时候的研究，其实我们发现一个现象啊，就是非原本车用供应链的业者，包括当时想进去的 ICT 业者，非常难进入。那碰到的状况就是常常不得其门而入。我而入，我就问过其中一个业者，问他说：“哎，你怎么你怎么联络到那个车厂？你猜他们是怎么联络车厂的？打电话到车厂的总机去，再由总机进行转接。那我说你最后找到他们了吗？他说没有，转了老半天，电话就不见了。”各位可以知道，汽车产业是一个过去是一个非常封闭的供应链，因为它强调的是安全。而强调的安全的供应链里面，它不会轻易的去换供应商，包括半导体相关的供应商
。好，所以今天我们可以看见，大概还有七八十 percent 左右的这些半导体、车用半导体，其实是落在 IDM 业者的手上。但是右半边这些新的业者陆陆续续出来，包括因为做了 AI， 因为需要有更大的 computing power， 有更多的 memory， 那这里面有新的业者开始陆陆续续的加入，而这里面其实也改变了，因为电动化、智慧化。改变了现在产业的形貌，怎么说呢？因为啊，各位可以看到，中国大陆为什么现在起来的那么快，电动车起来的那么快？因为他不把车子当车子的产业在经营，他的车子，很多人在一直在 argue 说，未来的电动车、智慧车会更像是一个手机装了四个轮子在地上跑。那就算这个事情没有发生。因为车子，大家还是在乎生命安全。可是呢，这个时候在汽车的研发、汽车的制造，包括他们在应用半导体的这个速度，其实是加快的。他们跟前面的这一些啊半导体业者合作研发的速度，其实是加快的。因为半导体这些啊这些先进制程的帮助，或是这些 IC 设计业者的帮助，其实。他们更多的去 engage 了这一些半导体的厂商，去加速他们的研发速度。所以在这里面，我们看到一个非常明显的呃，这个产业生态的改变。这一页给各位参考，其实讲白话就是一句：整车厂更积极的在跟半导体业者进行直接的合作。无论是之前缺货的因素，或是或是未来为了加快 ADAS 这些智慧车的这个发展，或是加快电动车的发展，其实我们的半导体的制造厂、设计公司在整个汽车供应链的地位越来越重要。我们看到的是车厂越来越重视。我个人亲身体验啊，就是在疫情期间。竟然有日本的车厂，这我在很多地方讲过。岳阳请我跟他们谈谈什么？谈台湾的半导体产业供应链，所以各位可以发现，这个国际上的这些车厂对台湾的这个半导体，对其实不止台湾，对世界的半导体的业者的重视程度是越来越高啊！而且呢，各位可以看见，他们为了加快他们的研发的速度，其实很多时候不是在硬体上去做改变，很多时候是在软体上。很多各位可以看见，嗯。我不知道各位有多少人骑 g o g o r o 哈，那刚刚是问有没有人开电动车，我骑 g o g o r o 哈。那各位知道 g o g o r o 其实它的这个产这个里面很多功能的更新提升，是透过 over the air， 透过软体方式的更新。当然，我们都知道 Tesla 是这样子，在未来会有越来越多的车子用这样子的方式进行，甚至走到为右边。他把这些 data 演算法、算力这些事情都已经预先的放在车子里面，可以随时做更新。那这个时候呢，其实我们观察到某些车厂未来的规划是想要把一些算力更多的、更更大的算力是预先放在车子里面。那这有什么好处呢？也许他现在是需需要用到的只有两个 TOPS， 但是呢。在他的算力里面，他预先放了十，或是放了二十。将来在他更新的时候，不管是在算法上、数据上做更新，在软体上做更新的时候，他就有更新的空间。所以这是一个我们看见这个形态上的改变。而更重要的事情是，竞争也改变了。在未来的这个领域里面，我们发现哈，那么除了传统的这些半导体的供应商之外，我们看见新的原本包括像易龙电，过去是在做 PC 相关的领域或消费性电子领域的这样子的 IC 的业者，其实也都进来参与在半导体相啊，在汽车相关的领域，无论是电动车或是智慧车。那当然，我们这边列举出来的是国际上的一些大厂。一些 ICT 的半导体的大厂，其实正积极的进来，而他们进来的角度是什么？他们有算力，他们有好的这一个生态系的资源，有好的整体的解决方案。那但是呢，呃，原来的车用半导体的领导厂商，其实也仍然的从我们看到的左上方的象限向右向右边来移动。好
那这个移动的原因哈，我们可以看见，它过去其实在这供应链里面，但是现在呢，开始透过感测器，透过其他的方式去突破这一些算力的天花板，也要抢攻智慧车这一块的领域。所以这二者其实呢，从不同的角度，一个拥有高运算力。高的生态系的资源，另一个部分传统的这些车用半导体厂商呢，则是他们在对整个车规、对整个车的环境、对整个车的供应链的了解，那么他们有这样子的一个优势啊。那这也是为什么我们现在看到台湾的半导体厂商，无论是 IC 设计。或是晶圆代工、封装与测试，甚至是次系统整体解决方案厂商，其实都很积极的进到这个供应链里面。我想这边是给各位做参考哈。那如果呃我们有漏了你们公司的名字没有放在那边的话，请会后找我们的同事哈，我们一定会尽快把它加上去哈。但我们的重点是，其实台湾其实正如 Echo 刚刚啊龚主委所提的，台湾 can help。那么，在这么重要的一个产业领域里面，不管是从韧性的供应链体系，不管是从技术的研发、产品的发展，甚至呢是让整个这个呃汽车的体系更健全，在路上跑的汽车更安全、更舒适，有更多新兴的应用。我们认为，台湾在这里面其实是具有高度的啊。呃准备程度可以跟各位业者、跟各国的业者一起来合作，所以我想很快的在 conclusion 给各位做参考。但事实上，总归一句话，我们认为在这个 Semicon 这么重要的展会期间，我想我们把目前整体的趋势跟台湾业者的状况跟各位做一进一次进一步的 update。那期待那我们在未来看到更多台湾业者在这个里面有啊、呃、跟全球的这些供应链的伙伴，大家有。有更好的合作。以上是我的分享，谢谢大家。谢谢，谢谢洪所长为我们带来这么深度的分析。那么，诚如今天所有讲者所提到，智慧车的发展有赖产官学研，各位先进一同努力。而本次的论坛也在此告一段落。让我们再次感谢今天所有贵宾讲师的精彩分享，相信让大家都获益良多。也感谢各位今天波冗前来参加论坛。若您对于主办单位以及本日的演讲主题有兴趣进一步了解，也欢迎您稍后扫描 Q Q R code 获得更多资讯。未来有更多机会与我们携手共进。谢谢。That concludes today's forum. Once again, I'd like to thank all the distinguished guests and speakers for their presentations, and we thank you for your participation. If you are interested in finding out more about this forum, welcome to scan the Q R code for more information. Thank you. Wish you a nice day.